এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ সারা দেশে পাশের হার 80.35 মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আশায় পাশের হার কমলেও বেড়েছে মান বললেন প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষা পাশের হারের সঙ্গে মেধার কোনো সম্পর্ক নেই হার কমলেও দেখতে হবে ইতিবাচকভাবে মন্তব্য শিক্ষাবিদদের হাওড়ে বাঁধ নির্মাণে দুর্নীতি ও অনিয়মের কথা স্বীকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক সহ চার কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জানাল দুদক বন্যা ও ব্লাস্টের প্রভাব পড়বে না ধান উৎপাদনে এবছর উৎপাদন ছাড়াবে এক কোটি আশি লাখ মেট্রিক টন জানালেন খাদ্যমন্ত্রী সাময়িক আমদানিতে কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব এবং গাজীপুরে বাবা মেয়ে আত্মহত্যার মতো অমানবিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে স্থানীয়ভাবে সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান বাংলার সময় সঙ্গে যাচ্ছি আমি ফয়সল মোর্শেদ এবং আমি ফারজানা সারা দেশে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এবার পাশের হার আশি দশমিক তিন পাঁচ গত বছরে হার ছিল আটাশি দশমিক দুই তিন এবছর জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এক লাখ চার হাজার সাতশো একষট্টি জন শিক্ষার্থী এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জিপিএ ফাইভ পেয়েছে ঢাকা বোর্ডে এবং সর্বোচ্চ পাশের হারে এগিয়ে রাজশাহী বোর্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর প্রতীক্ষার পর মিলেছে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তাই তো শিক্ষাঙ্গনের আঙিনায় শিক্ষার্থীদের এই আনন্দ উল্লাস শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত পাবলিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে আনন্দ যেন বাদ ভাঙা সাফল্যের এই দিনে খুশির জোয়ারে ভাসছে শিক্ষার্থীরা আনন্দ অশ্রুতে শিক্ষ অভিভাবকরাও গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন এমন সাফল্যের উৎসবে আল্লাহর কাছে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে মানে আমি ফাইনালি আমার গোলে আমি রিচ করতে পারছি অনেক ভালো লাগছে প্রকাশ করতে পারবো অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা করছে অনেক সার্বিক ফলাফল গত কয়েক বছরের তুলনায় কিছুটা খারাপ হলেও শিক্ষার নিয়ে সন্তুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খাতা দেখাতে অন্যান্য বারের থেকে বেশ স্ট্রিক্টলি দেখা হয়েছে হয়তো অতটা লাইব্রেরি দেখা হয়নি সে কারণে রেজাল্ট কিছুটা ড্রপ করেছে বাট এত বেশি সিগনিফিকেন্টলি হয়তো ড্রপ করেনি বাট স্টিল অন্যান্য মানে পুরোনো দিনের সাথে যদি তুলনা করেন রেজাল্ট তো অনেক অনেক ভালো শিক্ষার মান উন্নয়নের অর্থে হয়তো রেজাল্টের মান একটু নিচে নেমে গিয়েছে এই ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় সারা দেশে পাশ করেছে আশি দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এক লাখ চার হাজার সাতশো একষট্টি জন এছাড়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার আটাত্তর দশমিক ছয় নয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার ছিয়াত্তর দশমিক দুই শূন্য শতাংশ সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো করেছে রাজশাহী বোর্ড এই বোর্ডে পাশের হার নব্বই দশমিক সাত শূন্য চট্টগ্রাম বোর্ডে পাশের হার তিরাশি দশমিক নয় নয় শতাংশ সিলেট শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার আশি দশমিক দুই ছয় যশোর শিক্ষা বোর্ডে পাশ করেছে আশি দশমিক শূন্য চার শতাংশ শিক্ষার্থী বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার সাতাত্তর দশমিক দুই চার আর দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে পাশ করেছে তিরাশি দশমিক নয় আট শতাংশ শিক্ষার্থী সবচেয়ে কম পাশ করেছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে উনষাট দশমিক শূন্য তিন শতাংশ পাশের হার এবং জিপিএ ফাইভের সংখ্যা কম থাকলেও এবারের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বাদের তালে তালে এই উৎসব কেবলমাত্র জয়ের আনন্দই নয় এ যেন হুমকার দিয়ে জানান দেয়া জেগেছে অন্য এক প্রজন্ম যাদের হাত ধরেই গড়ে উঠবে অদম্য আরেক বাংলাদেশ রাশেদ দিমন সময় সংবাদ ঢাকা এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফল হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ পরে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা আলাদাভাবে নিজ নিজ বোর্ডের ফল হস্তান্তর করেন উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসায় এবারের ফল কিছুটা নিম্নগামী হলেও প্রধানমন্ত্রী এটিকে সময়োপযোগী উল্লেখ করেন প্রতিযোগিতার এই বিশ্বে বিজ্ঞান শিক্ষাকে আরও বেগবান করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা 
প্রতি বছরের মতো এবারও পরীক্ষা শেষ হওয়ার 60 দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ হলো এসএসসি ও সমমানের পাবলিক পরীক্ষার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এবছরের সামগ্রিক ফল তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী এরপর একে একে সব শিক্ষা বোর্ড প্রধানগণ ফল তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবছর পাশের হার কিছুটা কমেছে গ্যালোবারের তুলনায় জিপিএ 5 প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যাও কমেছে 5000 ফল প্রকাশের পর কিছু সময় কথা বলেন শেখ হাসিনা বলেন উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের কারণে পাশের হার কম হলেও মানোন্নয়নের জন্য এটি জরুরি আমাদের ছেলেমেরা অত্যন্ত মেধাবী তাদের ফেল করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলেই তারা পাস করতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি আমাদের শিক্ষা মান উন্নত করার ক্ষেত্রে এবার পরীক্ষার খাতা দেখার পদ্ধতিতে যে পরিবর্তনটা আনা হয়েছে সেজন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি মনে করি এটা সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজন ছিল এর ফলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা একটু মানে সচেতন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং যে সমস্ত শিক্ষকরা পাঠ শিক্ষা দান করছেন তারাও এ ব্যাপারে আরো বেশি সচেতন হবেন দেশের সব শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে সরকার কাজ করছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন হাওর চরাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকায় আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলবে সরকার হাওর অঞ্চলে আর এখন তো মানে বলতে গেলে একটা দ্বীপের মতো এরকম বাংলাদেশে তো হাওর অঞ্চল না আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে এরকম প্রচুর দ্বীপ অঞ্চল রয়ে গেছে সেই সাথে আছে আমাদের পাহাড়ি অঞ্চল পাহাড়ি অঞ্চলে অনেক দূর দূর পথ হেঁটে হেঁটে ছেলেমেদের স্কুলে আসতে হয় তো প্রতিদিন এই যে হেঁটে হেঁটে আসা যাওয়া এতে সময়ও নষ্ট হয় এসব এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যতদূর সম্ভব আমরা আবাসিক করে দেব যাতে ছেলেমেরা ওখানে এসে থেকে পড়াশোনা করবে কেউ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে সেটা আমরা চাই না এরপর প্রধানমন্ত্রী সাতক্ষীরা ও শেরপুর জেলার শিক্ষার্থীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলে তাদের অভিনন্দন জানান দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা এসএসসির ফল প্রকাশের পর উল্লাসে মেতে ওঠেন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এবছর সারা দেশে পাশের হারে রাজশাহী বোর্ড এগিয়ে থাকলেও ভরাডুবি হয়েছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে আমাদের ব্যুরো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট এই উল্লাস বিজয়ের এ আনন্দ শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য নেচে গিয়ে তাই বাধ ভাঙা আনন্দে মাতে শিক্ষার্থীরা সারা দেশে যখন পাশের হার ও জিপিএ এর সংখ্যা কমেছে তখন নিজেদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে রাজশাহী বোর্ডের শিক্ষার্থীরা 90.70 পাশের হার নিয়ে এবছর রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড প্রথম হয়েছে গত 3 বছর এসএসসি পরীক্ষায় এমন সাফল্যে তাই রাজশাহী শিক্ষার্থীদের উল্লাসটাও ছিল সবার থেকে বেশি জিপিএ 5 পেয়েছি এসএসসি পরীক্ষা 2017 পেন স্কুলের ব্যাচ थैंक यू পেন স্কুল বাবা মা এত আমাদের পিছনে ছোট ছোট করেছেন পরিশ্রম করেছেন এবং আমাদের শিক্ষকগণ যেভাবে আমাদের পিছনে ফল জানার পর বিজয় চিহ্ন দেখিয়ে নেচে গিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা সন্তানদের ভালো ফলে খুশি অভিভাবকরাও চট্টগ্রামে এবছর 4053 জন ছেলে ও 4291 জন মেয়ে জিপিএ 5 পেয়েছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় এবার পাস করেছে 59.03% গত বছর যেখানে পাশের হার ছিল 84% এবার ইংরেজি ও গণিত পরীক্ষায় ফল খারাপ হওয়ায় জিপিএ তে প্রভাব পড়েছে বলে জানিয়েছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান 25% কমে গিয়েছে সেটা নিঃসন্দেহে এটা সংকার বিষয় কিন্তু এটা সাথে সাথে দুটো তথ্য দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ইংরেজিতে আমাদের প্রায় 25000 ছেলে ফেল করেছে এবং গণিতে ফেল করেছে প্রায় 35000 সিলেট বোর্ডে এবার এসএসসি তে গতবারের চেয়ে পাশের হার কমলেও বেড়েছে জিপিএ 5 এর সংখ্যা তবে ব্লুবার্ড স্কুল এন্ড কলেজ থেকে শুরু করে প্রতিটি স্কুলে ছিল শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উচ্ছ্বাস এছাড়া এবছর যশোর বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার 80.04 দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি এর ফলাফলে 3934 জন ছেলের বিপরীতে জিপিএ 5 পেয়েছে 2995 জন মেয়ে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডেও ফল প্রকাশের পরপরই উল্লাসে ফেটে পড়েন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ওয়াহিদা স্বপ্না সময় সংবাদ পাশের হার বৃদ্ধির সঙ্গে মেধার কোনো সম্পর্ক নেই এবারের ফলে তারই প্রতিফলন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষাবিদরা তাই গতবারের চেয়ে এবছর পাশের হার কমলেও এই হারকে ইতিবাচক ভাবে দেখছেন তারা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এবছর থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের নতুন এই পদ্ধতিতে 
প্রকৃত মেধাবীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলেও মত প্রকাশ করেন তারা বিগত কয়েক বছরে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে পাশের হার বাড়লেও শিক্ষার মান উন্নয়ন ছিল বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ মান নিয়ে সেই সংশয় দূর করতে এবছর থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়নে আনা হয় নতুন পদ্ধতি এতে পাশের হার কমলেও শিক্ষার মান উন্নয়ন হচ্ছে বলে মত শিক্ষাবিদদের গাণিতিক পরিসংখ্যান দিয়ে শিক্ষার মান কখনোই নির্ণয় করা যায় না শিক্ষার্থীরা যা শিখল তার বহি প্রকাশ কিভাবে হবে তার উপরে নির্ভর করে এবার রাশ টেনে ধরা হয়েছে যার ফলে কিছুটা পরিমাণ কমেছে কৃতকার্য শিক্ষার্থীর কৃতকার্য হওয়ার হারে বেশি হওয়া মানে ছেলেমেয়েরা খুব ভালো লেখাপড়া শিখেছে এবং কম হওয়া মানে ছেলেমেয়েরা খুব কম লেখাপড়া শিখেছে এই পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে কি আমরা পরীক্ষা খাতাটা কিভাবে দেখছি তার উপরে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জ্ঞান লাভের স্পৃহা বাড়াবে বলেও মত দেন তারা যে পরীক্ষা দিয়ে পঁচানব্বই শতাংশ ছাত্র পাশ করবে ছাত্র পড়বে কেন সে তো জানেই পঁচানব্বই শতাংশের মধ্যে আসা তেমন কোনো বিষয় না যে ছাত্ররা ভালো পড়ালেখা করছে যারা মেধাবী যারা চেষ্টা করছে তা তাদের নম্বরে কিংবা প্রাপ্ত গ্রেটে তার যথাযথ প্রতিফলন সেই সাথে উত্তরপত্রের গড় মূল্যায়নের ধারাও পরিবর্তন হয়েছে বলেও মত দেন শিক্ষাবিদরা কেউ অনেক বেশি নম্বর দিয়ে ফেলল কেউ কম নম্বর দিয়ে ফেলল এরকম যাতে না হয় সাদি আফরিন সময় সংবাদ ঢাকা শিক্ষামন্ত্রী সুনামগঞ্জে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণে ব্যাপক অনিয়ম আর গাফিলতি রয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডে আর এই কারণে আকস্মিক বন্যায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাওড়াঞ্চল প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের কথা স্বীকারও করেছে সংস্থাটির মহাপরিচালক সহ সরকারের চার শীর্ষ কর্মকর্তা যদিও জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সংস্থাটির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে সাংবাদিকদের এড়িয়ে যান পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তারা অন্যদিকে দুদক বলছে আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে অভিযুক্তদের জুবায়ের ফয়সালের রিপোর্ট মার্চের শেষ সপ্তাহে ভারত থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে ভেসে যেতে থাকে সুনামগঞ্জের একের পর এক হাওর এপ্রিলে পানির তীব্রতায় বাদ ভেঙে সৃষ্টি হয় আকস্মিক বন্যার ধান পচা বিষাক্ত পানিতে নষ্ট হয় ফসল মারা যায় মাছ সহ অসংখ্য জলজ প্রাণী চরম অর্থনৈতিক আর মানবিক বিপর্যয়ে পড়ে হাওর নির্ভর ওই অঞ্চলের কয়েক লাখ মানুষ শুরু থেকে স্থানীয়রা ওই অঞ্চলের কয়েকশো বাঁধ নির্মাণে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনে এবার সেই অভিযোগের সত্যতা মিলল দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধানে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুদক কার্যালয়ে তলব করার পর বৃহস্পতিবার সকালে সেগুনবাগিচায় উপস্থিত হন পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক জাহাঙ্গীর কবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল হাই বাকি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হারুনুর রশিদ আর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব খলিলুর রহমান প্রায় তিন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর দুদক কার্যালয় থেকে বের হয়ে যান অভিযুক্তরা এ সময় সাংবাদিকদের করা কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি তারা পরে দুদক মহাপরিচালক জানান প্রাথমিকভাবে বাদ নির্মাণে অনিয়মের কথা স্বীকার করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে এখানে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা মনিটর করা এবং কাজ আদায় করা এবং ডিজি থেকে শুরু করে প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন যে আসলে পানিতে বাদ ডুবে গিয়েছে হাওড় অঞ্চলে বিপর্যয়ের মূলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীদের সঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে ঠিকাদাররাও এমন মন্তব্য করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলছে দুদক যে দুজন ঠিকাদার কাজ করতে পারেনি দু সালে সে দুজন ঠিকাদার এবার কাজ পেয়েছে আবার মিনিস্ট্রির ইনস্ট্রাকশন ছিল একজন নির্বাহী প্রকৌশলী তাকে দায়ী করেছিল তাকে ওএসডি করে বিভাগে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তারা সেটা কমপ্লাই করেনি আমরা সে প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি অনুসন্ধান কাজ চলছে এবং এর পরবর্তী যে আইনগত ধাপ প্রক্রিয়া আমরা সেটি অনুসরণ করব দু হাজার ষোলো সালের এপ্রিলে দায়িত্ব নেয়ার মাত্র এক মাসের মাথায় বাদ নির্মাণে অনিয়মের ব্যাপারে জানতে পাউবোকে চিঠি দিয়েছিলেন দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যান যদিও সে চিঠিরও সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারেনি সংস্থাটি জুবার ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা বাংলার সময়ে আরও থাকছে দিনাজপুরের বাজারে সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে কেজিতে পাঁচ থেকে সাত টাকা সরবরাহ সংকটের অজুহাত ব্যবসায়ীদের সক্রিয় সিন্ডিকেট বলছেন বিশ্লেষকরা বন্যা আর ব্লাস্ট রোগের পরেও দেশে এবছর এক কোটি আশি লাখ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম তিনি আরও জানিয়েছেন বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাময়িকভাবে চাল আমদানিতে কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয় 
গাউরঞ্চলে অসময়ের বন্যায় তলিয়ে গেছে হাজার হাজার একর জমির ফসল এর প্রভাবে স্থানীয় বাজারে চাল সহ অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে হুহু করে আমরা তো ব্যবসায়ীদের দাম বাড়ার জন্য বন্যা নয় এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও আরোদ্দারদের দায়ী করলেন খাদ্যমন্ত্রী পাক্ষিক একটা রিপোর্ট আমাদেরকে দিতে হয় কিন্তু কল মালিকদের যে তাদের ঘরে কি পরিমাণ স্টক আছে সেই রিপোর্ট কিন্তু দিতে হয় এটা আইন অনুযায়ী একটা বিধান আছে এই যে বাজারে তারতম্য যেটা মূল্যের সেটা অসাধু কিছু ব্যবসায়ীদের কাটসাজির জন্য এটা হয়েছে সেই অসাধু ব্যবসায়ীরা সেই সুযোগটা গ্রহণ করে বাজারের এই মূল্যের তারতম্য যেটা সৃষ্টি করেছে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর খাদ্য ভবনে চালকল মালিকদের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এ সময় তিনি জানান বন্যা কবলিত অঞ্চলে যে পরিমাণ ধানের ক্ষতি হয়েছে তাতে সর্বোচ্চ দশ থেকে পনেরো লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা যাবে না এতে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না বড় মৌসুমে এক কোটি একানব্বই লক্ষ আমাদের টার্গেট ছিল হাওড় অঞ্চলে ছয় লক্ষ মেট্রিক টন নষ্ট হয়েছে সমস্ত বাংলাদেশে আরও বিভিন্ন জায়গায় অতিবৃষ্টির কারণে ব্লাস্ট আক্রমণের কারণে পনেরো লক্ষ ধানই নষ্ট হয়েছে তাতে আমরা চাল পেতাম পনেরো লক্ষ ধানের থেকে চাল পেতাম হতো দশ এগারো লক্ষ মেট্রিক টন চাল এটা না হয় নষ্ট হয়েছে তাতে করে বিরাট একটা নষ্ট হওয়ার চেয়ে বিরাট একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এটা আমরা মনে করি না এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খাদ্য অধিদপ্তরের চাল আমদানির উপর কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা লোভের আসে যেভাবে তারা প্রতিবেশী দেশ থেকে চাল আনছিল তার জন্যই কিন্তু আমাদের ট্যাক্স আরোপ করতে আমরা প্রস্তাবটা দিতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছিল আজকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা সাময়িকভাবে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে যাওয়ার জন্য সবাই বলছেন তারাও বলছেন আমরাও আগে অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের খাদ্য অধিত দপ্তর থেকে যে প্রস্তাবটা এসছে ট্যাক্স উঠিয়ে জন্য সেই প্রস্তাবটা আমরা সরকারের কাছে দিয়েছি দেশে কোন ধরনের চালের সংকট নেই বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী আমাদের চুক্তিপত্রের সময় সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে হাওর অঞ্চলে খাদ্যের অভাব নেই উল্লেখ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেছেন ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি হলে সরকার জিরো টলারেন্স দেখাবে সকালে সচিবালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির আন্ত মন্ত্রণালয়ে সভা চলাকালে এ কথা বলেন মন্ত্রী এ সময় এনজিওগুলোকে এক বছর সুদ না নেয়ার আহ্বান জানান তিনি প্রচেষ্টার কোনো অভাব নাই ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যদি কোন রকম কে তার বাহানা করে অনিয়ম করে দুর্নীতি করে জিরো টলারেন্স তাকে কোনো অবস্থাতে ক্ষমা করা হবে না মরার উপর আরেকটা খারাগা আনিয়ে বিতে বানবন্দি কিন্তু এনজিও কিন্তু এখান থেকে কোনো অবস্থাতে সরে না প্রত্যেক এনজিওকে আমরা সেখান থেকে অনুরোধ করেছি আজকে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করতে চাই এনজিও যারা ঋণ দিয়েছেন তাদের ঋণ মকুব করবেন কত করবেন এবং অন্তত এক বছর তারা যেন কষ্টে না হয় এই চাই সুদের টাকা গাজীপুরে বিচার না পেয়ে ট্রেনের নিচে বাবা মেয়ের আত্মহত্যার ঘটনায় হজরত আলীর বাড়িটি ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে তবে এমন অমানবিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠান বৈঠক ও সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ বাড়ানোর কথা জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন এক্ষেত্রে প্রশাসনের পাশাপাশি পারিবারিক স্কুল কলেজ পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন স্থানীয় সচেতন মহল সিলিয়া সুলতানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট এখন চাল ডাল কিংবা প্রয়োজনীয় পোশাকের অভাব নেই হালিমা বেগমের ঘরে কিন্তু যাদের জন্য এসব সেই মানুষ দুটি নেই তাই অসহায় এই বৃদ্ধ মানুষটির দিন কাটছে শুধু হাহাকারে মানবাধিকার কমিশন সহ বিভিন্ন সংস্থার আহ্বানের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শ্রীপুরের কামারপুরের হজরত আলীর বাড়ি ঘিরে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ও আনসার বিচারের আশ্বাসের পাশাপাশি হালিমা বেগমকে দেয়া হচ্ছে নানা সহায়তা আমাদের পরামর্শ আছে যারা আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের নীতিমতো আমাদের সাথে আছেন মেম্বাররা আছেন আমাদের মহিলা সদস্যরা আছেন যাতে তারাও সবসময় সচেতন থাকবেন সচেষ্ট থাকবেন সজাগ থাকবেন যাতে এরকম ঘটনা যাতে আমাদের পুনরাবৃত্তি আমাদের না ঘটে এদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান ভবিষ্যতে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে আর সচেতন মহলের প্রতিনিধিরা মনে করেন সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশাসনের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটা বাবা মা প্রথমে সচেতন হওয়া উচিত স্কুল কলেজে শিক্ষকরা যদি ছাত্রছাত্রীদের সেভাবেই গাইডলাইন দেয় বা পরিচালনা করে বা বক্তব্য দেয় বা বুঝায় 
তাহলে আমার মনে হয় আর বেটার হবে আগামীতে যেন এই ঘটনাগুলো আর ঘটতে না পারে এজন্য আমরা অনেক সজাগ এবং এখানে কিছু আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি সেক্ষেত্রে আমার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে আমরা সভা করব উঠান বৈঠক করব বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবং প্রয়োজনীয় যে নাম্বারগুলো আমরা একদম তৃণমূল পর্যায়ে আমরা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আট বছরের মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ করেও কোনো বিচার না পেয়ে গত উনত্রিশ এপ্রিল শ্রীপুর রেল স্টেশনে মেয়েকে নিয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন হজরত আলী এ ঘটনা তদন্তে ঢাকা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ আলী মিয়াকে প্রধান করে গঠন করা হয়েছে চার সদস্যের কমিটি সময় সংবাদ গাজীপুর নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির সহায়ক সরকারের দাবি অসাংবিধানিক বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু সকালে কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে দলের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে এ কথা বলেন তিনি বিএনপির এই প্রস্তাবের আড়ালে নির্বাচন বর্জনের হুমকি রয়েছে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী নির্বাচন সহায়ক সরকারের প্রস্তাবটাই হচ্ছে অসাংবিধানিক প্রস্তাব চক্রান্তের প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাবের আড়ালে কার্যত বিএনপি নির্বাচন বর্জনের হুমকি দিয়ে সমগ্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে জিম্মি করার একটা চক্রান্ত করেছে বিএনপি যতই হুমকি দিক সংবিধানের নিয়ম মতো যথাসময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বাংলার সময়ে আরও থাকছে বরিশালে মালিকের বিরুদ্ধে এক রং মিস্ত্রিকে দেয়ালে মাথা ঠুকে হত্যার অভিযোগ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত পলাতক সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি এখনও বেশিরভাগ হাওড় তলিয়ে আছে পানি নিচে পানিতে ডুবে থাকা আধা পাকা ধান সংগ্রহে তবু শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকেরা ভবিষ্যতের চিন্তায় দেশে হারা তারা এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা ত্রাণ পুনর্বাসন কর্মকর্তা গত আঠাশ মার্চ পাহাড়ি ঢলে ফসল রক্ষা বাঁধ ভেঙে জেলার একশো বিয়াল্লিশটি হাওড়ের এক লাখ সাতষট্টি হাজার হেক্টর জমির বড় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এদিকে নেত্রকোনা ও হবিগঞ্জে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে নেত্রকোনায় বাহাত্তর জন ডিলারের মাধ্যমে দুর্গতদের মাঝে জিআর ও ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ শুরু হয়েছে কিন্তু ত্রাণ না পাওয়া সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসক এদিকে হবিগঞ্জের দুর্গত এলাকায় এক মাস পর ত্রাণ বিতরণ শুরু করেছে প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে তিন হাজার একশো মেট্রিক টন চাল ও চোদ্দ লাখ টাকা সরকারি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র পনেরো দিনের ব্যবধানে দিনাজপুরের বাজারে সব ধরনের চালের দাম কেজিতে বেড়েছে পাঁচ থেকে সাত টাকা খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা এজন্য সর্বরহ সংকটকে দায়ী করলেও বিশ্লেষকরা বলছেন সিন্ডিকেটের কারণেই বেড়েছে চালের দাম তবে জেলা খাদ্য বিভাগ বলছে চলতি বড় মৌসুমের চাল উঠলেই বাজার স্থিতিশীল হবে গোলাম নবী দুলালের পাঠানো তথ্য ও মঞ্জিদ আলম শিমুলের পাঠানো ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দেশের অন্যতম ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল দিনাজপুরের বাজারে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে চালের দাম দুই সপ্তাহ আগে প্রতি কেজি বিয়ার আটাশ চাল সাঁত্রিশ টাকায় বিক্রি হলেও তা এখন ছেচল্লিশ টাকায় চৌত্রিশ টাকায় গুটি স্বর্ণা বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকায় এছাড়া তেতাল্লিশ টাকার মিনিকেট বাড়ানো টাকায় আর আটচল্লিশ টাকার নাজির শাইল চাল বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকায় চালের এই আকস্মিক দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ যখন ধান বিক্রি করতে গেলাম তখন চারশো টাকা মন পরে চৌত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা কেজি চাউল কিনে খেতে হইতেছে চিকন চালটা মনে করেন কেজিতে ছয় টাকা সাত টাকা বাড়ে গেছে এতে আমার গরিব মাঝে খুব অসুবিধা সাম্প্রতিক বন্যায় হাওড়াঞ্চলের ফসলের ক্ষয়ক্ষতি এবং বাজারে চালের সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে বলে জানিয়েছেন পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা পুরোনো ধানের সরবরাহটা তো ঠিক মতন নাই বিশাল একটা হাওড় অঞ্চল এই অঞ্চলে যে উৎপাদনটি ওই অঞ্চলের চাহিদা পূরণ করত বন্যার কারণে ওই অঞ্চলে কোনো ফসল আর মানুষ ঘরে তুলতে পারে নাই তবে ফরিয়া মিলার ও মধ্যসত্ত্বভোগীদের কারসাজিতেই হঠাৎ চালের দাম বেড়েছে বলে মনে করেন এই গবেষক 
আমাদের কাছে কিন্তু পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রয়েছে কিন্তু হঠাৎ করেই উত্তরবঙ্গ এবং বিশেষ করে দিনাজপুর এই অঞ্চলে ধান এবং চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে এতে একটা কিন্তু কৃত্রিম সংকট আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই সংকটটা তৈরি করার করবার পেছনে এক শ্রেণীর মধ্যসত্ত্ব ভোগী ফরিয়া এবং মিলাররা কিন্তু দায়ী অবশ্য জেলার খাদ্য কর্মকর্তা বলছেন আগামী পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে নতুন চাল বাজারে আসলেই দাম স্বাভাবিক হয়ে আসবে আমনটা জাস্ট শেষ হলো বড় আসবে তো মাঝে মাঝে একটা সময় এই সময় এমনিতে একটু বৃদ্ধি থাকে বিশ থেকে পঁচিশ মে এর মধ্যে বড় চলে আসবে এর মধ্যে ইনশাল্লাহ আশা করি স্টেবল হয়ে যাবে প্রাইস চলতি বড় মৌসুমে দিনাজপুরে এক লাখ তিয়াত্তর হাজার হেক্টর জমিতে ধানের আবাদ হয়েছে আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছয় লাখ আটাশি হাজার মেট্রিক টন সময় সংবাদ দিনাজপুর বরিশালে আজাদ শিকদার নামে এক রং মিস্ত্রিকে দেয়ালে মাথা ঠুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে সকালে বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এ ঘটনায় নিহত স্ত্রী বাদী হয়ে চারজনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেছেন পুলিশ ও স্বজনরা জানান নগরীর ধান গবেষণা রোড এলাকায় কবির হাওলাদারের বাড়িতে রঙের কাজ করছিলেন আজাদ শেখদার গত ত্রিশে এপ্রিল কাজে যোগ না দেয়ায় বাড়ির মালিক দেয়ালে আজাদের মাথা ঠুকে আহত করেন বলে জানান সহকর্মীরা অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন তারা চার দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ সকালে মারা যান তিনি এ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত কবির হাওলাদার পলাতক রয়েছেন আমরা জানতে পারছি যে এরকম একটা নির্মাণ শ্রমিক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছে যে মারা গেছে পরে এই জায়গায় আমরা সংবাদ শুনে আসতে পারি এবং আমাদের আইনগত সমস্ত ব্যবস্থা রংপুরে বোমা তৈরির সরঞ্জাম সহ আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের আঞ্চলিক প্রধান জাহিদ হাসান ওরফে আবু জাহেদ আল আনসারিকে আটক করেছে র্যাব ভোরে রংপুর মহানগরীর কেরানীপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে তাকে আটক করা হয় এ সময় ঘটনাস্থল থেকে গান পাউডার বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয় র্যাব জানায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মনিটরিং করে জাহিদ ও তার সহযোগীতে চিহ্নিত করা হয় পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাহিদকে আটক করে তারা বাকিদের আটকে অভিযান চলছে এই চক্রটি একটি বড় নাশকতার পরিকল্পনা করছিল এবং সে লক্ষ্যে সদস্য সংগ্রহের কাজ চালাচ্ছিল বলেও জানায় র্যাব ঝালকাঠিতে নিজের বাল্য বিয়ে ঠেকিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দেয়া শারমিন আক্তার এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ভবিষ্যতে আইনজীবী হয়ে নির্যাতিত নারীদের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছার কথা জানিয়েছে শারমিন রাজাপুর উপজেলার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে চার দশমিক তিন দুই পেয়েছে শারমিন সহপাঠীর শিক্ষকরা ছাড়াও তার এ ফলে আনন্দিত স্থানীয়রাও দু হাজার সালের আগস্ট মাসে ৩২ বছরের এক পাত্রের সাথে পনেরো বছর বয়সী শারমিনের বিয়ে ঠিক করেন তার মা এক সহপাঠী সহযোগিতায় ওই পাত্র মায়ের বিরুদ্ধে রাজাপুর থানায় মামলা করে সে তার অসীম সাহসিকতার বিষয়টি দেশ বিদেশে গণমাধ্যমে উঠে আসে স্বীকৃতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ দু হাজার পুরস্কারে ভূষিত হন শারমিন আক্তার জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে নারায়ণগঞ্জে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে সকালে সিটি কর্পোরেশনের সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে নগরীর পাইকপাড়া এলাকায় তথ্য ফর্ম বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার মইনুল হক এ সময় তিনি জানান নারায়ণগঞ্জের কোথাও যেন জঙ্গি ঘাটি করতে না পারে তার জন্যই এ তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে এর আগে দু সালের সাতাশ আগস্ট নারায়ণগঞ্জ শহরের পাইকপাড়া এলাকায় কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের অভিযানে জঙ্গি নেতা তামিম চৌধুরী সহ তিন জঙ্গি নিহত হয় বাংলা সময়ের পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ সারা দেশে পাশের হার আশি দশমিক তিন পাঁচ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসায় পাশের হার কমলেও বেড়েছে মান বললেন প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষা পাশের হারের সঙ্গে মেধার কোনো সম্পর্ক নেই হার কমলেও দেখতে হবে ইতিবাচকভাবে 
মন্তব্য শিক্ষাবিদদের হাওরে বাঁধ নির্মাণে দুর্নীতি ও অনিয়মের কথা স্বীকার পানি উন্নয়ন বোর্ডে মহাপরিচালক সহ চার কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জানালো দুদক বন্যা ও ব্লাস্টের প্রভাব পড়বে না চালের বাজারে এবছর সংগ্রহ ছাড়াবে এক কোটি আশি লাখ মেট্রিক টন জানালেন খাদ্যমন্ত্রী সাময়িক আমদানিতে কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব এবং গাজীপুরে বাবা মেয়ে আত্মহত্যার মতো অমানবিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে স্থানীয়ভাবে সচেতনতা বাড়ানোর তাগে জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়